ప్రకృతిలోని అమూల్యమైన వనరులలో తీయని తేనెను ప్రసాదించే తేనెటీగలను మానవ జాతి పాలిట వరప్రసాదంగా చెప్పుకోవచ్చు తేనెటీగలు వివిధ పంటల్లో పరపరాగ సంపర్కానికి తోడ్పడి రైతులు అధిక దిగుబడులు సాధించేందుకు పరోక్షంగానూ తేనె ఉత్పత్తికి ప్రత్యక్షంగానూ దోహదపడతాయి పచ్చిక బయళ్లు అడవులు పూదోటలు ఉద్యాన పంటలు ఎక్కువగా సాగయ్యే ప్రాంతాలు తేనెటీగల పెంపకానికి ఎంతో అనువుగా ఉంటాయి ప్రధానంగా తేనెటీగల నుంచి తేనె మాత్రమే కాదు మైనం పుప్పొడి రాజాహారం ప్రోపోలిన్ వంటి ఉప ఉత్పత్తులు కూడా లభ్యమవుతాయి పంటలతో పాటు రైతులు అనుబంధంగా కొన్ని తేనె పెట్టెలు కూడా పెట్టుకుని అదనపు ఆదాయాన్ని ఆర్జించే అవకాశం ఉంటుంది అయితే అందుకు కొన్ని యాజమాన్యపు మెళకువలు పాటించాలి మరి ఉపాధి మార్గంగా అపార అవకాశాలున్న తేనెటీగల పెంపకంలో మెళకువలను తెలియజేస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం జగిత్యాల జిల్లా పొలాస ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం కీటక విభాగం శాస్త్రవేత్త ఓం ప్రకాష్ ఈ తేనెటీగల్లో వివిధ రకాల తేనెటీగలు ఉంటాయి అందులో ముఖ్యమైనవి ఎపిస్ మిల్లిఫేరా ఎపిస్ మిల్లిఫేరా అనేది మనం ఇటాలియన్ తేనెటీగలు అని అంటాము మిగిలిన తేనెటీగలతో పోలిస్తే ఇందులో తేనె అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా మిగిలిన వాటి అంత ఫొరేషియస్గా అంటే వీటిని పెంపకం కూడా కొంతవరకు ఈజీగా ఉంటుంది కావున ఈ తేనెటీగల పెంపకం ద్వారా కూడా రైతులు కొంత అదనపు ఆదాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు ముఖ్యంగా రైతులు ఈ తేనెటీగల పెంపకాన్ని పెట్టాలంటే ముందుగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ తేనెటీగల పెంపకం జరుపుకున్న ప్రదేశంలో ముఖ్యంగా మనకు పోలెను ఉండాలి అదేవిధంగా నెక్టార్ ఈ నెక్టార్ కూడా ఉన్న మొక్కలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఇది ఎక్కువగా మనకు బాగా ఉంటుంది ఈ వ్యవసాయ పంటలు అదేవిధంగా ఉద్యాన పంటలు ఉన్న చోట ఈ మనకు ఈ తేనెటీగల పెంపకం మంచిగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా వాటిని మనం వారానికి రెండు మూడు సార్లు చూస్తూ ఉండాలి మొదటగా చేసుకునేవారు ఒక మూడు నుంచి నాలుగు బాక్సులు పెట్టుకున్నట్లయితే మన ప్రాంతంలో అవి బతుకుతున్నాయా లేదా చూసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఉద్యానవన పంటల్లో ఉన్నటువంటి కోకోవా కానీ కొబ్బరి కానీ ఇటువంటి పంటలు చూసుకోవాలి అంతేకాకుండా వ్యవసాయ పంటలు పోలినిచ్చే పంటలు పత్తి అదేవిధంగా మిగిలిన పంటలను తీసుకున్నట్లు సెసామ నువ్వులు తీసుకోవాలి తినేటీగల యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే ఇవి పాలినేషన్ పరాగ సంపర్కంలో కూడా మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది మిగిలిన కీటకాలతో పోల్చుకుంటే ఈ తేనెటీగల వల్ల దాదాపు ముప్పై నుంచి నలభై శాతం పాలినేషన్ కూడా మొత్తం కూడా ఈ తేనెటీగల వల్లనే జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మనం తేనెటీగల పెంపకంలో చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాటి తేనె పెట్టెల నిర్వహణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తాడేపల్లి గూడెంలో ఇవి తేనెటీగల పెట్టెలు అనేవి మనకు లభిస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క తేనె పెట్టెలో దాదాపు అవైలబిలిటీని బట్టి ఐదు నుంచి ఎనిమిది ఫ్రేమ్లు ఉంటాయి ఈ ఎనిమిది ఫ్రేమ్లు ఒక్కొక్క పెట్టకు దాదాపు యాభై వేల నుంచి ఎనభై వేల తేనెటీగలు అనేవి అందులో ఉండడం జరుగుతుంది ఈ తేనెటీగలో మూడు రకాలు ఉంటాయి అందులో రాని ఈగ అదేవిధంగా మగ ఈగలు అదేవిధంగా కూలీ పనిచేసే ఈగలు ఈ విధంగా మూడు రకాల తేనెటీగలు ఉంటాయి ఇందులో కూలీ పనిచేసే ఈగలే తేనెను తయారు చేయడం జరుగుతుంది రాని ఈగ ఓన్లీ మనకు గుడ్లను పెట్టడము సంతానాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా చుట్టుపక్కల ఉన్న రెండు నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించి పోలేను అదేవిధంగా మకరాంధాన్ని సేకరించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సేకరించిన మకరాంధాన్ని తేనె పెట్టెలోకి తీసుకొచ్చి దాదాపు రెండు నుంచి రెండున్నర నెల సమయంలో ఈ తేనె పెట్టెలో ఈ ఫ్రేములలో తేనె అనేది మనకు లభించడం జరుగుతుంది మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన తేనెటీగల పెంపకం స్టార్ట్ చేయాలనుకునే ప్రాంతంలో కంపల్సరీగా మనము ఎటువంటి మందులు కూడా పిచికారి చేయరు పురుగు మందులు కానీ తెగుళ్ళ మందులు కానీ ఏ మందులు కూడా పిచికారి చేయదు ఎందుకు అనగా ఈ పురుగు మందులు ఈ తేనెటీగలకు హానికరం కావున పిచికారి చేయకూడదు ఈ తేనె పెట్టెలు నిర్వహించేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి ఎందుకంటే ఇవి కుట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది కావున వాటిని ఉంచేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి ముఖ్యంగా మొదటగా మనము తేనె పెట్టెలు తీసుకొని రావాలి తీసుకువచ్చిన తర్వాత వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు అవి మంచిగా ఉంటున్నాయా లేదా అందులో గమనిస్తూ ఉండాలి అది మనం ఏ విధంగా తెలుసుకుంటామంటే వాటి ముందు మనకు బాక్స్లో రంధ్రం ఉంటుంది వాటి ద్వారా అవి పొద్దున బయటికి వస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా తే మన మకరాంధాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాయి అది గమనిస్తూ ఉండాలి అలా ఏదైతే గ గమనించలేదో ఆ తేనె పెట్టిన మనం చూసి ఏదైనా ఉందా లేదా గమనించి దాన్ని మనము రో రెగ్యులర్గా శుభ్రం చేస్తూ ఉండాలి ఇందులో ముఖ్యంగా మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పోలెను నెక్టార్ సమృద్ధిగా లభించినట్లయితే వాటికి మనము నీరు మరియు చక్కెరను ఒకటి ఇష్ట ఒకటి నిష్పత్తిలో కలుపుకొని వాటికి ఆహారంగా ఇవ్వాలి తేనె టీగలు చనిపోకుండా వాటంతా అవి బతకడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది తేనె టీగల యొక్క జీవిత చక్రం తీసుకున్నట్లయితే ఇవి మొత్తము దాదాపు ఆరు వారాలు అంటే నలభై రెండు రోజుల జీ రోజులు మాత్రమే బతుకుతాయి అయిపోయిన తర్వాత అవి కొత్త జాతిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటాయి ఈ విధంగా జాతిని ఉత్పత్తి చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఒకవేళ తేనెటీగలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే వాటిని వేరే బాక్స్కి షిఫ్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఈ విధంగా పెట్టెల సంఖ్యను పెంచుకుంటూ పోవచ్చు ఎనిమిది ఫ్రేమ్లు ఉన్న బాక్స్ని తీసుకున్నట్లయితే మనకు తే